ಸರಿ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಯೋಬನ್ ಬರದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ತನಕ ಓದಿ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆನಾ ಬ್ರದರ್ ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ಹದ್ಮೂರನೇ ವಚನದಿಂದ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದ್ಮೂರನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ತನಕ ನೀವು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಊಜ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೋಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು ಅವನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತ ನಿರ್ದೋಷಿಯು ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತ ಚಿತ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದನು ಅವನಿಗೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮೂರು ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು ಅವನಿಗೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ಕುರಿಗಳು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಒಂಟೆ ಒಂಟೆಗಳು ಐನೂರು ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳು ಐನೂರು ಹೆಣ್ಣು ಕತ್ತೆಗಳು ಅನೇ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಸೇವಕರು ಇದ್ದರಿ ಇದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮೂಡನ ದೇ ಮೂಡನ ದೇಶದವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು ಅವನ ಕುಮಾರರು ಒಂದೊಂದೊಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಔತನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಆ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮೂವರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರನ್ನು ಕರೆ ಕಳು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಇದ್ದರು ಔತನ ಸರದಿ ತೀರಿದ ನಂತರ ಯೋಬನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸುತ್ತಿಪಡಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಹೀಗೆ ಯೋಬನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನ ದೇವರ ದೇವದೂತರು ದೇವದೂತರು ಯಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿ ಸೈತಾನನು ಎಂಬ ಆಬಾದಕ ಆಬಾದಕ ದೂತನು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದನು ಯಹೋವನು ಸೈತಾನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಸೈತಾನನು ಯಹೋವನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಬಂದನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆಗ ಯೋವನು ನನ್ನ ದಾಸನಾದ ಯೋಬನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆಯ ಅವನು ದೇವರಲ್ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತ ನಿರ್ದೋಷಿಯು ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈತಾನನು ಯೋಬನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನು ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಮನೆಗೂ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಸುತ್ತುಮುತ್ತಲು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದ ಹಾಕಿದ್ದೀಯ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನು ಸಕಪಲಿ ಸಪ ಸಪಾನ ಸಗಾನ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಸಫಲಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಫಲಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಸಂಪತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ನೀಡಿ ಅವನ ಸ್ವತ್ತ ಸ್ವತ್ತನೆಲ್ಲ ಅಲಿಸಿಬಿಡು ಆಗ ಅವನು ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸಲಿ ದೂಷಿಸಲಿ ದೋಷ ದೋಷಿಸುವನು ಅಂದನು ದೂಷಿಸುವನು ಅಂದನು ಯಹೋವನು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಅವನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು ಆದರೆ ಅವನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಹಾಕ ಬೇಡ ಎಂದು ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟನು ಆಗ ಸೈತಾನನು ಯೋವನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಒಂದಾನೊಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯೋವನ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ದೂತನು ಯೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಎತ್ತುಗಳು ಉಳುತ್ತಾ ಅವುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕತ್ತೆಗಳು ಮೇಯುತ್ತಾ ಇರುವಲ್ಲಿ ಶಬದವರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಇದಲ್ಲದೆ ಆಳುಗಳನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರು 
ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸು ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅವನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಬಂದು ದೇವರ ಬೆಂಕಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಆಳುಗಳನ್ನು ದಹಿಸಿ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಬಂದು ತಪ್ಪಿ ಕಸ್ತಿಯವರು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಇದಲ್ಲದೆ ಆಳುಗಳನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಹತ ಮಾಡಿದರು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದನು ಸಂಗಡಲೇ ಬೇರೊಬ್ಬನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರ್ತೆಯರು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಇವು ಅರಣ್ಯದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಮನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಬಡಿಯಿತು ಮನೆಯ ಯೌವನಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಯೌವನಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಬೀತಿತು ಸತ್ತು ಹೋ ಬಿದ್ದಿತು ಸತ್ತು ಹೋದರು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದನು ಆಗ ಯೋಬನು ಎದ್ದು ಮೇಲಂಗಿಯನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಏನು ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬಂದೆನು ಏನು ಇಲ್ಲದವನಾಗಿಯೇ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವೆನು ಯಹೋವನೇ ಕೊಟ್ಟನು ಯಹೋವನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು ಯಹೋವನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಯೋವನು ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹರಿಸಲು ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುನಂದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುನಂದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೋವಾದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೈನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಎಂಟನೇ ವಚನ ತನಕ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಿಂದ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಆ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓದಿದಾದ್ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗದ್ ಬೇಡ ಬೇರೆ ದೇವದೂತರು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಯಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸೈತಾನನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಬಂದು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು ಯಹೋವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿ ಎಂದು ಸೈತಾನನನ್ನು ಕೇಳಲು ಸೈತಾನನು ಯಹೋವನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಬಂದೆನು ಅಂದನು ಆಗ ಯಹೋವನು ಸೈತಾನನಿಗೆ ನನ್ನ ದಾಸನಾದ ಯೋಪನ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಟ್ಟಿಯಾ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ನಿರ್ದೋಷಿಯು ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು ಅವನು ತನ್ನ ಯಥಾರ್ಥತ್ವವನ್ನು ಬಿಡದೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದನು ಯಹೋವನು ಆ ಮಾತಿಗೆ ಸೈತಾನನು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಚರ್ಮ ಎಂಬಂತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವನು ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚಿ ಅವನ ಆಸ್ತಿ ಅಸ್ತಿ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಆಸ್ತಿ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಕೊಡೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಮುಖದೆದುರಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸಲೇ ದೂಷಿಸುವನು ಅಂದನು ಯಹೋವನು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು ಅವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನಾದರೂ ಉಳಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟನು ಆಗ ಸೈತಾನನು ಯಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಹೊರಟು ಯೋಪನ ಅಂಗಾಲು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನಡುನೆತ್ತಿಯವರೆಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಬಾಧಿಸಿದನು ಯೋಪನು ಒಂದು ಬೊ ಬೊಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು ಎಂಬುವಂಥದ್ದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂಬತ್ತು ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವನ್ನು ಇನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲವೋ ದೇವರನ್ನು ಜೂಸಿಸಿ ಸಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು ಹಾಗ
ಶೂಹನಾದ ಬಿಲ್ಲದನು ನಾಮತ್ಯನಾದ ಚೋಫರನು ಎಂಬ ಯೋಬ ಯೋಬನ ಮೂರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಪತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂತಾನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಸಂತೈಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು ಅವರು ದೂರದಿಂದ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿ ಯೋಬನ ಗುರುತನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾರದೆ ಹೋದ ಕಾರಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹತ್ತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ಮಣ್ಣನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೂರಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿಕೊಂಡರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿಕೊಂಡರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿಕೊಂಡರು ಬಳಿಕ ಅವನಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಬಾಧೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಅವನ ಸಂಗಡ ಒಬ್ಬರೂ ಮಾತಾಡದೇ ಇದ್ದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುನಂದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುನಂದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಮೂರನೇ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ತಕ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಬ್ರದರ್ ಫ್ರೀ ಇದೀರಾ ಬ್ರದರ್ ಸಾಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಮಂಗಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ತನಕ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಮೃತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನ ತನಕ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ತನಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಯೋವನು ಬಾಯನು ಜನನ ದಿವಸವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ತಂದನು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವೂ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಗರ್ಭದ ಆಗಲಿ ಆ ದಿವಸ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಲಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಬದುಕುಸದಿರಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಕಾರು ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ನಾಶ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಮೋಡವು ಅದನ್ನು ಕೈಯಲಿ ಇದೆಲ್ಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದನ್ನು ಸೇರಲಿ ಕಾವಲು ಆ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಅದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಸದೇ ಇರಲಿ ಹಾ ಆ ರಾತ್ರಿ ಬಂಜಿ ಆಗಿಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ನೀವು ಉಂಟಾದಿರಲಿ ಘಟ ಸರ್ಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ದಿನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಜನರಾದ ಮಂತ್ರಿಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಕೊಡಲಿ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿಣಗದೆ ಹೋಗಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಿದ್ದರೂ ಬಂದಿರಲಿ ಕರುಣೋದೇವಿ ದ್ವಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಶಮಿ ಬಾಯಿ ಮಾಡಲಿ ಹಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಂಗಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ ಬ್ರದರ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ತನಕ ಓದಿಸಿ
ನಾನು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಏಕೆ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬಂದಾಗಲೇ ಏಕೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ತಂದೆಯ ತೊಡೆಯು ತಂದೆಯ ತೊಡೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಒತ್ತದ್ದೇಕೆ ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆಗಳು ಕುಡಿಯುವುದು ಕುಡಿಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇಕೆ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಮಲಗಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಬಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ತಮ್ಮ ತಮಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೊಂಡ ಅರಸರೊಂದಿಗೂ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಡೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಡನೆಯೂ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಸಂಗಡ ಸಂಗಡಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಗರ್ವ ಗರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಬಿದ್ದ ಹೂಳಿಟ್ಟ ಪಿಂಡದಂತೆಯಾಗಲಿ ಬೆಳಕನ್ನೇ ಕಾಣದೆ ಸತ್ತ ಕೂಸುಗಳಂತೆಯಾಗಲಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದೇನು ಅಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಣಗಿ ಹೋಗುವುದು ದಣಿಯದವರು ದಣುವಾಡಿ ದಣುವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ತೆರೆಯಾದವರು ಬಾಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಧ್ವನಿಯನ್ನೇ ಕೇಳದೆ ಗುಂಪುಗಳ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವನು ಚಿಕ್ಕವರು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಆಳು ಒಡೆಯ ಎಂಬ ಕಟ್ಟಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಮೃತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನ ತನಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಮನನೊಂದವರಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವುದೇಕೆ ಅವರು ನಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕಾಗಿ ಅಗೆಯುವ ಆಶೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಶೆಯಿಂದ ಮರಣವನ್ನು ಆರೈಸಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅದು ದೊರೆಯದು ಸಮಾಧಿಗೆ ಸೇರುವಾಗ ಬಹಳವಾಗಿ ಹರ್ಷಿಸಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡುತ್ತಾರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ದಾರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಏಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ನಿಟ್ಟು ಸೆರೆ ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ಬರುವ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ ನನ್ನ ನರಳಾಟವು ಜಲಧಾರೆಯಂತಿದೆ ನನಗೆ ಭಯವು ಹುಟ್ಟಿದೊಡನೆಯೇ ಆಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುವುದು ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎದುರುತ್ತೇನೋ ಅದು ತಪ್ಪದೇ ಬರುವುದು ನನಗೆ ಯಾವ ಶಾಂತಿಯೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೂ ಉಪಶಮಯ ಉಪ ಉಪಶಮಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಳವಳವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ 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 ನೀವು ಒಂದನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ತನಕ ಓದಿ ಬ್ರದ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಸರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಓದುವಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ತನಕ ಬ್ರದರ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಓದ್ತೀನಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉತ್ತರ <laughs> ಕೊಟ್ಟನು <laughs> 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 ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡ ಮಾತಾಡತೊಡಗಿದರೆ ನಿನಗೆ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಮಾತಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದ ಆದೀತು ಈಗೋ ನೀನು ಅನೇಕರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಜೋಲು ಬಿದ್ದ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಎಡವಿ ಬೀಳುವವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿ ಕುಸಿಯುವ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಿ ಈಗಲಾದರೂ ನಿನಗೆ ಶ್ರಮೆ ಬಂತು ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಬೇಸರಗೊಂಡಿರುವಿ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನೇ ತೆಗಲಿರುವ ಕಾರಣ 
ನಿನಗೆ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ ಭಯಭಕ್ತಿಯು ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ಮಾರ್ಗವು ಆಧಾರ ವಲ್ಲವೋ ನೀನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು ನಿರಪರಾಧಿಯು ಎಂದಾದರೂ ನಾಶವಾದದ್ದುಂಟೆ ಯಥಾರ್ಥರು ಅಳಿದು ಓದದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಒತ್ತು ಕೇಡನ್ನು ಬಿತ್ತುವವರು ಕೇಡನ್ನೇ ಕೊಯ್ಯುವರು ದೇವರು ಶಾ ಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ ಆತನ ಸಿಟ್ಟೆಂಬ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆಯು ಅರ್ಪಟಿಸುವ ಸಿಂಹದ ಧ್ವನಿಯು ಅಡಗಿ ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹಗಳ ಕೋರೆಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವವು ಮೃಗೇಂದ್ರನು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತು ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳು ಚದುರಿ ಹೋಗುವವು ಮೃಗೇಂದ್ರನು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸದ್ದು ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳು ಚದುರಿ ಹೋಗುವು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯು ನನಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಂತು ಅದು ಗುಸು ಗುಸುಗಿನ ಸದ್ದಾಗಿ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗಾಡನಿದ್ರೆ ಹತ್ತುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ಕನಸುಗಳಿಂದ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಎಲುಬುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಡುಗುವಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ದಿಗಿಲು ಉಂಟಾಯಿತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉಸಿರು ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸುಳಿಯಲು ಮೈಯೆಲ್ಲ ನಿಲುಗುತ್ತ ನಿಲುಗು ನಿಲುಗೂತಲಾಯಿತು ನಿಲುಗೂದಲಾಯಿತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಒಂದು ರೂಪವು ಇತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಅದು ಏನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧ್ವನಿಯು ಕೇಳಬಂತು ಅದೇನೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತನಾದನೆ ಮಾನವನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರಬಹುದೇ ಆಹ ಆತನು ತನ್ನ ಪರಿಚರ ಪರಿಚಾರಕರಲ್ಲಿಯೂ ನಂಬಿಕೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ದೂತರ ಮೇಲೆಯೂ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸುತ್ತಾನೆ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಾದ ಶರೀರಗಳೆಂಬ ಮನೆಗಳೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಪ್ಪು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಲ್ಲವೇ ಅವರ ದೀಪದ ಹುಳಗಳಂತೆ ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಉದಯಾಸ್ತ ಮಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ ಜಜ್ಜಲ್ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ನೀತಿ ನಾಶನ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ಯಾರು ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಗುಡಾರದ ಹಗ್ಗವು ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಗುವುದಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಸಾಯುವರು ಎಂಬುದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮಲಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಮಲಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಏಳನೇ ವಚನ ತನಕ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಕಾಮತ್ ಅಂತಿದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಬ್ರದರ್ ಅದು ಅನಿತಾ ಓ ಸಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಅನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನದಿಂದ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ತನಕ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೈಸೂರಿಂದ ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನದಿಂದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ಆ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಕಮಲಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ನೀನು ಕೂಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಕೊಡುವವರುಂಟೆ ದೇವದೂತರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವಿ ಕರಕರೆಯಿಂದ ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ನಾಶನವು 
ರೋಷದಿಂದ ಮೂಡನಿಗೆ ಮರಣವು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಭವಿಸುವುದಲ್ಲವೇ ಮೂರ್ಖನು ಬೇ ಬೇರೂರು ಬೇರು ಬೇರೂರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋ ನೋಡಿದ್ದೆನು ಕೂಡಲೇ ಅವನು ನಿವಾಸವು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವೇ ಕ್ರ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವೇ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಸ್ವಾದವಾಯಿತು ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ನಿರಾಶ್ರಯರಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗುವರು ಅವರನ್ನು ಬಿಡಸ ಬಿಡಿಸೋ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಹಸಿದವರು ಅವರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿಯೊಳಗೆ ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿಯೊಳಗಿಂದಲೇ ತಿಂದು ಬಿಡುವವು ತಿಂದು ಬಿಡುವನು ಅವರು ಸೊತ್ತನ್ನು ನುಂಗಲು ಬೋನ್ ಬೋನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದ ತೆರೆದಿದೆ ಕೇಡು ಉದ್ಭ ಉದ್ಭವಿಸುವುದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆಯು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಳೆ ಮಳೆಯುವುದ ಮಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಕಿಡಿಗಳು ಕಿಡಿಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುವುದು ಮನುಷ್ಯರು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸು ಅನುಭವಿಸುವರು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಹಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವೆನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವೆನು ಆತನು ಅಪ್ರಮೇಯ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಅದ್ಭುತ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಹೊಲಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ ಆತನು ತಗ್ಗಿದವರನ್ನು ಉನ್ನತದಲ್ಲಿಡುತ್ತಾನೆ ದುಃಖ ಉಳ್ಳವರು ಅಭದ್ರತೆಗೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅವನು ಯುಕ್ತಿವಂತರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಭಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಕೈಯಿಂದ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಭಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಕುಯು ಯುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಮೂರ್ಖರ ಆಲೋಚನೆ ಉರುಳಿ ಬೀಳುವುದು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಂತೆ ತಡಕಾಡುತ್ತಾರೆ ಆತನು ಕತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಅವರ ಬಾಯಿಂದಲೂ ಬಲಿಷ್ಠನ ಕೈಯೊಳಗಿಂದಲೂ ಬಡವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದರಿದ್ರನಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಂಟು ಅಪರಾಧಿಯ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವುದು ದೇವರು ಗದರಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನು ಭಾಗ್ಯವಂತನು ಸರ್ವಶ ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ರೇಷ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ತನಕ ಓದಿಸ್ಟೆ ಗಾಯ ಮಾಡುವವನು ಗಾಯ ಕಟ್ಟುವವನು ಆತನೇ ಹೊಳೆಯುವ ಕೈಯೇ ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆರು ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವನು ಏಳನೇ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾದ್ರು ಯಾವ ಕೇಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟದು ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಣದಿಂದಲೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವನು ನಾಲಿಗೆ ಎಂಬ ಕೊರಡಗಿಗೆ ನೀನು ಮರೆಯಾಗಿರುವೆ ವಿನಾಶ ಉಂಟಾದರೂ ನೀನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ನಾಶನಕ್ಕೂ ಕ್ಷಾಮಕ್ಕೂ ನಗುವೆ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೊಲದ ಕಲ್ಲುಗಳೊಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರುವವು ನಿನ್ನ ಗೂಡಾರಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವುದು ನಿನ್ನ ಹಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಏನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವು ದೊಡ್ಡದೆಂದು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ಭೂಮಿಯ ಹುಲ್ಲಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದವರು ಎಂದು ನಂಬಿರುವೆ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆನೆಸಿವುಡು ಮನೆಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ನೀನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಸೇರುವೆ ಈಗೋ ಇದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳು ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನೇ ತಿಳಿದುಕೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವಚನವನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಾ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವಚನಗಳನ್ನ ಓದಿದಿರಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿ